İyi günler sevgili öğrenciler. Ben Mati Logoretti, İlk Öğretim Okulu 2. Sınıf Öğretmeni Aysel Volkan. Dersimiz Türkçe, konu masal, sihirli elma. Neler öğreneceğiz? Masal nedir? Masalın incelenmesi. Masal nedir çocuklar? Yaşanması imkansız, olağanüstü kahramanların ve olayların yaşandığı genelde öğüt verici yazı türlerine masal diyoruz. Masalın özellikleri. Masallarda olağanüstü olay ve kahramanlar vardır. Masallarda devler, periler, cadılar, cinler ve olağanüstü yaratıklar, sihirli balıklar, lambalar, sopalar ve konuşan hayvanlar vardır. Masallar bir varmış bir yokmuş. Evel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer telal iken, pireler berber iken şeklinde tekerlemeler ile başlar. Masallar öğüt verir ve hep iyiler kötülere karşı kazanır. Masallarda yer ve zaman belli değildir. Masalların sonunda üç elma düşer, biri anlatana, biri dinleyene ve diğeri de tüm çocukların başına diye bölüştürülür. Metinle ilgili açıklamalar. Metinimiz neydi çocuklar? Sihirli elma. Sihirli elma metininde hayal ürünler hayal ürünler ve gerçek ürünler yer almaktadır. Metindeki hayal ürünler neydi? Padişahın yaşadığı memleket belli değildir. Sihirli elma gerçekten yoktur. Sihirli elma yemesi, kızın güzel bir kuş olması, yeniden dirilmesi, babasına seslenmesi hepsi bir ayal ürünüdür çocuklar. Gerçek ürünler ise metinimizde padişahın avlamaya, avlanmaya gitmesi, yayını ve okunu çekmesi ve başka. Şimdi bununla ilgili bir etkinliğimiz var. Aşağıdaki görsellerden gerçek olayları ifade eden görsellerin kutucuklarına gerçek G ve hayal ürünü olan görsellerin kutucuklarına da H yazınız. Şimdi birinci resimde görselimizde ne görüyoruz? Çocuğun topla oynadığını görüyoruz ki bu bir gerçek olayı ifade eder. Diğer resimde ne görüyoruz çocuklar? İki kişinin halıya binip uçtuğunu görüyoruz ki bu bir hayal ürünüdür çocuklar. Diğerinde çocuğun dişlerini fırçaladığını görüyoruz. Bu da aynı zamanda gerçek olayı ifade eden bir görselimizdir. Diğerinde ne görüyorsunuz? Çocuğun rokete binip uçtuğunu görüyoruz ki aynı zamanda bu da bir hayal ürünü görselimizdir. Diğer resimde ne görüyoruz? Adamın biri bulutun üzerine bindiği ve mışıl mışıl uyuduğunu görüyoruz. Bu da aynı zamanda bir hayal ürünü görselimizdir. Diğerinde arabayı bir hayvanın sürdüğünü görüyoruz ki bu da bir hayal ürünüdür. Diğerinde çocuğun bisiklet sürdüğünü görüyoruz. Bu ise gerçek olayı ifade eden görseldir. Ve diğerinde iki çocuğun çöpleri çöp kutusuna attığını görüyoruz ki bu da bir gerçek olayı ifade eden görselimizdir. Etkinlik 2. Aşağıda cümlelerde gerçek öğeler varsa başına G, hayali öğeler varsa başına H yazınız. Minik fare aslanı çok fena dövdü. Minik fare aslanı hiç dövebilir mi? Tabii ki bu bir ayal tümcesidir. Eyüp bakaldan ekmek aldı. Bu ise gerçektir. 
Gece yıldızlarla sohbet ettim. Bu da bir ayal öğesi tümcemizdir. Bisikletimle gökyüzünde gezindim. Bu da bir hayal ürünü tümcemizdir. Annem yarın okula gelecek. Bu bir gerçek tümcemizdir. Balıklar sahilde dans etmeye başladı. Bu da bir hayal üyesidir çocuklar. Ev ödevi Türkçe ders kitabında 176. sayfadaki soruları masalla ilgili yanıtlayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın çocuklar. Thank <laughs> you.